সুপ্রিয় শিক্ষার্থী পুন্ড্র ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের শিক্ষার্থীদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ইঞ্জিনিয়ার সৈয়দ মির তালহা জুবায়েদ ডিপার্টমেন্ট অফ কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের লেকচারার হিসেবে আমি আপনাদের সিএসি থ্রি টু সেভেন মাইক্রো প্রসেসর সিস্টেমস অ্যান্ড ইন্টারফেসিং সাবজেক্টটিতে পাঠদান করছি এবং আমাদের এই সাবজেক্টে বা কোর্সটিতে রয়েছে ইন্ট্রোডাকশন টু মাইক্রো প্রসেসর সেখানে ইন্টেল এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসর তার আর্কিটেকচার অ্যাড্রেসিং মোড এবং ইনস্ট্রাকশন সেটস সেগুলো নিয়ে আমাদেরকে পড়তে হবে তো এইট জিরো এইট সিক্স মাইক্রো প্রসেসরের পূর্ববর্তী যে মাইক্রো প্রসেসর এইট জিরো এইট ফাইভ মাইক্রো প্রসেসর সেটিরও আমরা আর্কিটেকচার অ্যাড্রেসিং মোড এবং ইনস্ট্রাকশন সেট নিয়ে স্টাডি করব বা করছি সামনে যেহেতু ফল দুই হাজার বিশ টার্মের মিড টার্ম পরীক্ষা সেখানে আমরা যে সকল অ্যাসাইনমেন্ট আপনাদেরকে দিয়েছি সেগুলো সমাধান করার জন্য যেভাবে তৈরি হতে হবে যে টপিকগুলো নিয়ে সেখানে স্টাডি করা হয়েছে সেগুলো আমরা আজকে আলোচনায় নিয়ে আসব এবং এ সংক্রান্ত কোনো জটিলতা অর্থাৎ টপিক বুঝতে অ্যাসাইনমেন্ট বুঝতে বা অ্যাসাইনমেন্টে আলোচিত বিষয় নিয়ে কোনো অসুবিধা অনুভব করলে আগামী ফ্রাইডেতে অর্থাৎ আমরা নেক্সট তেরো নভেম্বর আমরা জুমে ক্লাস করব সবাই এবং যার যে সমস্যা রয়েছে বা যে সকল বিষয়বস্তুগুলো বুঝছেন না সেগুলো আমাকে জানালে আমরা পরবর্তী ক্লাসে আমরা জুমে সেটি ডিসকাস করব তবে আশা করছি আজকের লেকচারটিকে এমনভাবে সাজানো হবে যেন আপনার অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে এবং মিড টার্ম দু হাজার বিশ টার্মের যে অ্যাসাইনমেন্ট পনেরো মার্কসে সেটি সাবমিট করতে আপনার যেন কোনো জটিলতা তৈরি না হয় চলুন আমরা চলে যাই অ্যাসাইনমেন্টের দিকে আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের যে টপিক সেখানে আমরা এটি আমরা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সি ত্রিপলি বিভাগের যারা বিএসসি এন ত্রিপলি ডিগ্রির অধীনে পড়াশোনা করছেন ডিপ্লোমা স্ট্রিম কিংবা এইচএসসি স্ট্রিমের তাদের মূলত যারা থার্ড ব্যাচ ডে ফোর্থ ব্যাচ ইভিনিং এবং ফিফথ ব্যাচ ইভিনিং এই তিনটি ব্যাচের অ্যাসাইনমেন্টের যে ইনস্ট্রাকশন দেয়া হয়েছে একটু লক্ষ্য করবেন আমি ইনস্ট্রাকশনগুলো নিয়ে কথা বলবো আপনাকে যেটা করতে হবে আশি গ্রামের জিএসএম অফসেট পেপার অর্থাৎ অফসেট কাগজ নিতে হবে এবং সেই কাগজগুলোতে আপনাকে কালো কালিতে অ্যাসাইনমেন্টটি লিখতে হবে অর্থাৎ অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে হবে মূলত হাতে লিখে আপনার প্রথম পেজে আপনি আপনার নাম লিখবেন ব্যাচ সেমিস্টার স্টুডেন্ট আইডি কোর্স কোড কোর্স টাইটেল ইমেল অ্যাড্রেস এবং কন্ট্যাক্ট নাম্বার লিখবেন এবং আপনাকে মূলত তিনটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে প্রতিটি প্রশ্নের মান হচ্ছে পাঁচ যেহেতু অ্যাসাইনমেন্টে রয়েছে পনেরো মার্কস সেটি আমাদেরকে তিনটি প্রশ্নের উত্তরের উপর আমরা মার্কিং করব এবং আপনি যে প্রশ্নগুলো ঠিক উত্তর দিতে পারবেন যথাযথভাবে দিতে পারবেন এবং সেই প্রশ্নের করসপন্ডিং মার্কস অনুযায়ী আপনাকে মার্কিং করা হবে অতএব দুশ্চিন্তার কিছু নেই আপনি ঠিকভাবে উত্তর করলে পনেরোর মধ্যে পনেরোই পেতে পারেন আর যদি ভুল উত্তর করেন কিংবা অ্যাসাইনমেন্ট আপলোড না করেন তাহলে আপনি এই পনেরো মার্কসে শূন্য পাবেন তো মার্কস আপনার হাতে আপনি যেভাবে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবেন আপনি ঠিক সেভাবেই মার্কস পাবেন সেখানে পনেরোতে পনেরো পাওয়ার সুযোগও রয়েছে আবার শূন্য পাওয়ার সুযোগও রয়েছে আপনাকে যেটা করতে হবে হাতে লিখতে হবে এ ফোর সাইজের কাগজে এবং সেটি ছবি তুলতে হবে আপনার মোবাইল ফোন দিয়ে এরপর সেই ছবিগুলোকে আপনি পিডিএফ ফাইলে রূপান্তর করবেন আপনাকে সেন্ট্রাল যে এক্সামিনেশন সিস্টেম আছে সেখানে আপনাকে পিডিএফ ফাইলটি অ্যাসাইনমেন্ট ফাইল হিসেবে আপলোড করতে হবে একই সাথে একটা কোপ কপি আপনাকে পাঠাতে হবে আমার ইমেইলে এটি আপনি স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন ইঞ্জিনিয়ার ডট সৈদমিন তালহাজুবেদ কোনো প্রকার কম্পিউটার কম্পোস্ট কিংবা কপি অ্যাসাইনমেন্ট অ্যাসেসিং করা হবে না অর্থাৎ আপনি যদি অন্য কোনো বন্ধুর লেকচার ছবি তুলে পাঠিয়ে দেন সেটি আপনার জন্য কোনো মার্কস কাউন্টিংয়ে আসবে না সো এই জন্য বলা হচ্ছে যে ইট ইজ স্ট্রংলি ইনস্ট্রাক্টেড নট টু টেক হেল্প ফ্রম আদার ক্লাসমেটস অন্য ক্লাসমেটের সহায়তা না নিয়ে আপনি আপনার নিজের মতো করে তৈরি করেন আমি অবশ্যই আপনাদের মার্কসের দিকটি খেয়াল রাখবো এবং বলা হচ্ছে যে এনি অ্যাসাইনমেন্ট উইদাউট প্রায়র নোটিফিকেশন টু দি কোর্স টিচার সাবমিটেড আপনার দিদি ডেড লাইন আপনি ডেড লাইন মিস করবেন না আমরা শুরুতেই ডেড লাইন দিয়েছি বিশে নভেম্বর সকাল নটা থেকে বিকাল পাঁচটা অর্থাৎ আজ থেকে চোদ্দ দিন সময় রয়েছে আপনার হাতে চোদ্দ দিনে আপনাকে অ্যাসাইনমেন্টটি প্রস্তুত করতে হবে তো এই ডেড লাইন কখনোই মিস করবে না কারো যদি অসুস্থতা থাকে কিংবা অতি এমার্জেন্সি থাকে সেক্ষেত্রে আপনি অবশ্যই আমার সাথে আলোচনা করে নেবেন ডেফিনেটলি আমরা একটা উপায় বের করব চলুন আমরা আমাদের অ্যাসাইনমেন্টের দিকে লক্ষ্য করি আমরা স্ক্রিনে অ্যাসাইনমেন্ট দেখতে পাচ্ছি এটিতে আমরা তিনটি গ্রুপে ভাগ করেছি গ্রুপ এ গ্রুপ বি এবং গ্রুপ সি তিনটি গ্রুপের শিক্ষার্থীদেরকে ভাগ করা হয়েছে যাদের রোল এক 
চার সাত দশ তেরো ষোলো উনিশ বাইশ পঁচিশ আঠাশ একত্রিশ চৌত্রিশ সাঁত্রিশ চল্লিশ এই ধরনের রোল যাদের রয়েছে তারা গ্রুপ এর এবং তাদেরকে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে যাদের রোল হচ্ছে দুই পাঁচ আট এগারো চোদ্দো সতেরো বিশ তেইশ ছাব্বিশ উনত্রিশ বত্রিশ পঁয়ত্রিশ আটত্রিশ একচল্লিশ তাদেরকে আসলে গ্রুপ বি হিসেবে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এবং যারা গ্রুপ সি অর্থাৎ তিন ছয় নয় বারো পনেরো আঠারো একুশ চব্বিশ সাতাশ তিরিশ তেত্রিশ ছত্রিশ উনচল্লিশ বিয়াল্লিশ এই রোল নম্বর ধারী যে সকল স্টুডেন্ট রয়েছেন তাদেরকে এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর করতে হবে এখন আমরা দেখব যে এই প্রশ্নগুলো আমরা আমাদের বিগত ভিজুয়াল লেকচারগুলোতে আলোচনা কাভার করেছি কিনা এবং ডেফিনেটলি আপনাদের সমস্যাগুলো আমি শুনব কিন্তু তার আগে তো আপনাদেরকে স্টাডি করতে হবে আপনি যদি কোনো টপিক বুঝতে চান তাহলে সবার আগে আপনাকে লেকচার শুনতে হবে এবং বাসায় স্টাডি করতে হবে তারপরেও যদি আপনি না বোঝেন এর নেক্সট ক্লাসে আপনি সেটা আমাদেরকে জানাতে পারেন তো আমরা চলে আসছি এখন আমাদের আলোচনায় যে আমরা আসলে কি প্রশ্ন এবং তার আলোচনা কি হবে যেমন লক্ষ্য করেন আমরা আমাদের যে টিউটোরিয়ালস পয়েন্ট ডট কম সেটি থেকে আমরা যেমন স্টাডি করেছি বিভিন্ন স্লাইড দিয়েছি তবে আমরা এখন যেহেতু আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে হবে আপনাদেরকে সহজ করে যাতে আপনারা লিখতে পারেন সে কারণে আমরা আমাদের একটি কন্টেন্ট সাইট থেকে আমরা সাজিয়ে নিয়েছি দেখুন মাইক্রো প্রসেসরের ডেফিনেশন আপনি একটা উইকিপিডিয়া থেকে সুন্দর একটি ডেফিনেশন দিতে পারেন অথবা এখান থেকে দিতে পারেন যে মাইক্রো প্রসেসর ইজ এ কন্ট্রোলিং ইউনিট অফ এ মাইক্রো কম্পিউটার ফ্যাব্রিকেটেড অন এ স্মল চিপ ক্যাপেবল অফ পারফর্মিং অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট অপারেশন অ্যান্ড কমিউনিকেটিং উইথ আদার ডিভাইসেস কানেক্টিং টু ইট এই যে সংজ্ঞাটি রয়েছে এটি একটি কমপ্লিট সংজ্ঞা আপনি চাইলে উইকিপিডিয়া থেকে আরেকটি সংজ্ঞা দিতে পারেন যে মাইক্রো প্রসেসর আপনি যদি লেখেন তাহলে আপনি সেখান থেকে মাইক্রো প্রসেসরের ডেফিনেশন দিতে পারবেন লক্ষ্য করবেন এখানে মাইক্রো প্রসেসরকে বলা হচ্ছে যে একটি মাইক্রো কম্পিউটারের নিয়ন্ত্রণ অংশ কন্ট্রোলিং ইউনিট যে ইউনিটটি মূলত মাইক্রো কম্পিউটারটিকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে অর্থাৎ আপনার যে কম্পিউটার আপনি ব্যবহার করছেন সেটি কি কাজ করবে কিভাবে করবে কখন কোন কাজটি করতে সক্ষম বা সেই কাজটিকে কিভাবে সে সমাধান করবে সম্পূর্ণ কম্পিউটারটির নিয়ন্ত্রণ যে ইউনিট থেকে হয়ে থাকে সেই ইউনিটটাকে আমরা বলি কন্ট্রোলিং ইউনিট বা সেটি হচ্ছে বেসিক্যালি মাইক্রো প্রসেসর এটি অবশ্যই আমরা দেখি যে মাইক্রো প্রসেসর একটা আইসি বা একটা স্মল চিপ যেখানে আসলে ফ্যাব্রিকেশন করা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের ট্রানজিস্টর বিভিন্ন ধরনের সার্কিট কম্পোনেন্টসগুলো এবং এই আইসির মাধ্যমে কি ধরনের অপারেশন পারফর্ম করা হয়ে থাকে সেটিকে বলা হচ্ছে অ্যারিথমেটিক লজিক অপারেশনস পারফর্ম করা হয়ে থাকে এবং এই আইসির সাথে যে সকল অন্যান্য ডিভাইসগুলো কানেক্টেড রয়েছে সেগুলোর সাথে কমিউনিকেট করতে সক্ষম হয় তো মাইক্রো প্রসেসরের কাজটাকে এখানে দুটো ভাগে আমরা যদি দেখি যে একটা হলো কন্ট্রোলিং ইউনিট হিসেবে কাজ করা অ্যারিথমেটিক লজিক অপারেশনগুলো পারফর্ম করা এবং আদার ডিভাইসেস কানেক্টেড টু ইট যে সকল ডিভাইসগুলো এই প্রস আইসির সাথে কানেক্টেড রয়েছে সেগুলোর সাথে কমিউনিকেট করা সো মাইক্রো প্রসেসরের ডেফিনেশন আপনাকে চাওয়া হয়েছে প্রশ্ন যে ডিফাইন মাইক্রো প্রসেসর আপনি একটা ডেফিনেশন এখান থেকে দিতে পারেন যে অ্যাকর্ডিং টু টিউটোরিয়ালস পয়েন্ট ডট কম বা সিম্পলভাবে বলতে গেলে মাইক্রো প্রসেসর ইজ এ কন্ট্রোলিং ইউনিট অফ এ মাইক্রো কম্পিউটার ফ্যাব্রিকেটেড অন স্মল চিপ ক্যাপেবল অফ পারফর্মিং অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট অপারেশন অ্যান্ড কমিউনিকেটিং উইথ দি আদার ডিভাইসেস কানেক্ট উইথ আবার উইকিপিডিয়া থেকে ডেফিনেশন আপনি এই জায়গা থেকে লিখতে পারেন যে মাইক্রো প্রসেসর এখান থেকে এই পর্যন্ত আপনি লিখতে পারেন যে মোটামুটিভাবে এইটুকু এইটুকু আপনি মাইক্রো প্রসেসর সম্পর্কে ইন্ট্রোডাকশান দিলেন আমরা একটু লক্ষ্য করি আমরা এখানে বিভিন্ন মাইক্রো প্রসেসর দেখতে পাচ্ছি এই যে ইন্টেল ফোর জিরো জিরো ফোর মোটোরোলার সিক্স এইট ডাবল জিরো কিংবা টেক্সাস ইনস্ট্রুমেন্টস জি এম এস এক হাজার এগুলো সবই মাইক্রো প্রসেসর এখন মাইক্রো প্রসেসর উইকিপিডিয়া ডেফিনেশনটা আপনি যদি লেখেন যে মাইক্রো প্রসেসর আসলে কি এখান থেকে এই পর্যন্ত আপনাকে অ্যাসাইনমেন্টে লিখতে পারেন এই মাইক্রো প্রসেসর ইজ এ কম্পিউটার প্রসেসর দ্যাট ইনকর্পোরেটস দি ফাংশনস অফ এ সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিট অফ এ অন এ সিঙ্গেল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট অফ মসপিট কনস্ট্রাকশন তো মূল কথা হলো যে মাইক্রো প্রসেসর একটা আইসি যেটি ফিল্ড ইফেক্ট টেকনোলজি বা মেটাবক্সের সেমিকন্ডাক্টর ফিল্ড ইফেক্ট টেকনোলজি যেটিকে আমরা সংক্ষেপে বলি মসফেট অর্থাৎ যেটা হলো সেমিকন্ডাক্টর যে সকল কনস্ট্রাকশন টেকনিক রয়েছে সেগুলো ব্যবহার করে তৈরি করা একটা আইসি মাইক্রো প্রসেসার আসলে কি মাইক্রো প্রসেসার একটি আইসি যেটি মূলত মূলত সেন্ট্রাল প্রসেসিং ইউনিটের যে কাজগুলো সেগুলোই মূলত করে থাকে মাইক্রো প্রসেসর হচ্ছে একটি মাল্টিপারপাস ক্লক ড্রিভেন রেজিস্টার বেসড ডিজিটাল ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট দ্যাট অ্যাকসেপ্ট বাইনারি 
data as input process it according to instructions stored it in memory and provides results as output ei kotha ti ei line ti khubi guruttopurno atay apni jokhon assignment toiri korben ei line ti obosshoi rakhben ekta hocche je microprocessor ekti multi purpose mane eti diye onek dhoroner kaj kora jay clock driven mane microprocessor ti ke chalate gele obosshoi ekti clock signal er proyojon er pore bolche register based karon register ki kaaje lage data টেম্পোরারিলি স্টোর করার জন্য কারণ আপনি যখন অপারেশন করছেন যে কোনো অপারেশনের ডাটা টেম্পোরারিলি সংরক্ষণ করার জন্য সেখানে রেজিস্টার প্রয়োজন হয় তাই বলছে রেজিস্টার বেসড এবং ডিজিটাল আইসি ইন্টিগ্রেটেড সার্কিট যেটা ইনপুট হিসাবে বাইনারি ডাটা নেই সেগুলোকে প্রসেস করে কিসের উপর ভিত্তি করে তাকে আগে থেকে দেওয়া বিভিন্ন ইনস্ট্রাকশনসের ওপরে এই ইনস্ট্রাকশনগুলো কিন্তু আমরা রাখি কোথায় মেমোরিতে স্টোর করে রাখি এবং প্রভা ইটস রেজাল্টস ইস আউটপুট অর্থাৎ মূল কথা হলো মাইক্রোপ্রসেসর ইনপুট হিসাবে বাইনারি ডেটা নেই মেমোরিতে রাখা ইনস্ট্রাকশনের উপর ভিত্তি করে সে প্রসেস করে এবং বাইনারি ফর্মে কিন্তু সে আবার রেজাল্ট বা আউটপুট হিসাবে সে আবার রেজাল্ট প্রদান করে এই বিষয়টিকে আমরা সঙ্গে আকারে লিখতে পারি আরেকটা বলা হচ্ছে যে মাইক্রোপ্রসেসর কন্টেন বোথ কম্বিনেশনাল সার্কিট এবং সিকুয়েন্সিয়াল ডিজিটাল লজিক মাইক্রোপ্রসেসরে কম্বিনেশনাল লজিক রয়েছে এবং সিকুয়েন্সিয়াল ডিজিটাল লজিক রয়েছে এগুলো নিয়ে আমাদের এই কোর্সের আলোচনার বিষয় নয় বিধে আমরা সেটিতে আর বিস্তারিত যাচ্ছি না তার মানে হলো মাইক্রোপ্রসেসরের ডেফিনেশন আপনি দুটো ডেফিনেশন দিতে পারেন বা এখান থেকে এইটুকু লিখলে চলবে অথবা এখান থেকে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লাইন এবং এই সংজ্ঞাটি আপনি দিতে পারেন এই দুটো ডেফিনেশন কোটেশন আকারে উদ্ধৃতি চিহ্ন আকারে আপনি সুন্দর করে লিখতে পারেন তাহলে ডেফিনেশন দেওয়া হয়ে গেলে এরপর হচ্ছে ড্র দ্য বেসিক ব্লক ডায়াগ্রাম অফ এ বেসিক মাইক্রো কম্পিউটার একটা মাইক্রো কম্পিউটারের ব্লক ডায়াগ্রাম আঁকতে বলা হয়েছে সেটি আপনি পাবেন এখানে আমরা এখানে ব্লক ডায়াগ্রাম অফ এ বেসিক মাইক্রো কম্পিউটার আমরা একটা মৌলিক মাইক্রো কম্পিউটার যদি আমরা তার ব্লক ডায়াগ্রাম ড্র করতে চাই তাহলে আমরা জানি যে মাইক্রো কম্পিউটারের একটা বড় পার্ট হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসর এবং সেটির সাথে মেমোরি কানেক্টেড থাকে ইনপুট ডিভাইস কানেক্টেড থাকে এবং আউটপুট ডিভাইস কানেক্টেড থাকে ইনপুট ডিভাইস থেকে সে ইনপুট নেবে সেটিকে সে প্রসেস করবে মেমোরিতে রাখা ইনস্ট্রাকশন উপর ভিত্তি করে মূলত এই প্রসেসিংয়ের কাজটি করবে এবং প্রসেসিং শেষে যে ফলাফলটি হবে সেটি আউটপুট ডিভাইস হিসাবে মনিটর কিংবা প্রিন্টার সেগুলোতে রেজাল্ট আকারে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করবে তাহলে এই ব্লক ডায়াগ্রামটি আপনাকে আঁকতে হবে এরপর তৃতীয় প্রশ্ন ছিল হাউ ডাজ এ মাইক্রো প্রসেসর ওয়ার্ক কীভাবে মাইক্রো প্রসেসরটি কাজ করে মাইক্রো প্রসেসার কীভাবে কাজ করে সেটি এখানে বলা হয়েছে যে এই পার্টগুলো যে মাইক্রো প্রসেসর যখন কাজ করে তখন সে একটা সিকুয়েন্স ফলো করে ফেস ডিকোড অ্যান্ড এক্সিকিউট ফেস করা অর্থ হচ্ছে ইনস্ট্রাকশানটি পড়া ডিকোড মানে হলো পড়ে তার মর্মার্থ অনুধাবন করা এবং এক্সিকিউট করা মানে হচ্ছে মর্মার্থ করলাম এবং যা বলা হয়েছে সেটি করা এটিকে বলা হচ্ছে এক্সিকিউট করা অর্থাৎ ফেস মানে পড়া ডিকোড মানে হচ্ছে পড়ে বুঝে নেওয়া যে আসলে কি লিখেছে এখানে এরপর যা করতে বলা হয়েছে ওই লিখে বোঝানো হয়েছে সেটি করাকেই বলা হচ্ছে এক্সিকিউট করা সো মাইক্রো প্রসেসর ফলোস দ্য সিকুয়েন্স ফেস ডিকোড অ্যান্ড দেন এক্সিকিউট তাহলে সে যেটি করে এই যে ফেস করা সেটি যেটা হচ্ছে যে সিকুয়েন্সিয়াল অর্ডারে মেমোরি থেকে একটার পর একটা ইনস্ট্রাকশন সে রিড করে এটিকে বলা হচ্ছে ফেস করা সো ইনিশিয়ালি দ্য ইনস্ট্রাকশন আর স্টোর্ড ইন দি মেমোরি ইন এ সিকুয়েন্সিয়াল অর্ডার প্রাথমিকভাবে মেমোরিতে সিকুয়েন্সিয়াল অর্ডারে ইনস্ট্রাকশন স্টোর করা থাকে মাইক্রো প্রসেসর মেমোরি থেকে এই ইনস্ট্রাকশনসগুলো ফেস করে এরপরে ডিকোড করে এবং এই ইনস্ট্রাকশনগুলোকে এক্সিকিউট করে যতক্ষণ না একটা স্টপ ইনস্ট্রাকশন অর্থাৎ থেমে যাওয়ার ইনস্ট্রাকশানে না পৌঁছায় তার মানে যদি বিশটা ইনস্ট্রাকশনস থাকে তাহলে উনিশটা ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করার পরে লাস্টের যে ইনস্ট্রাকশন সেটি যদি সে পায় স্টপ ইনস্ট্রাকশন তার মানে সে বুঝে যাবে যে এখানেই থামতে বলা হয়েছে এক্সিকিউশন এখানে থামাতে হবে তাহলে মাইক্রো প্রসেসর কাজের ধরনটা হচ্ছে সে প্রথমে মেমোরিতে রাখা ইনস্ট্রাকশনগুলো ফেস করবে ডিকোড করবে এরপর এক্সিকিউট করবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না একটা স্টপ ইনস্ট্রাকশানে পৌঁছায় এবার সেই স্টপ ইনস্ট্রাকশানে যখনই পৌঁছালো তখন সে তার প্রসেসিং থামিয়ে দিল এক্সিকিউশন থামিয়ে দিল তার মানে সে এখন যেটি করবে রেজাল্ট পেয়ে গেছে সেটিকে বাইনারি ফর্মেটে আউটপুট পোর্টে পাঠিয়ে দেবে এই প্রসেসগুলোর মাঝখানে মূলত যখন দেখা গেল যোগবিয়োগ করছে বা বিভিন্ন ধরনের ডেটা নিয়ে অপারেশন করছে টেম্পোরারি ডেটাগুলো সে রেজিস্টার স্টোর করবে তার মানে রেজিস্টার স্টোর দি টেম্পোরারি ডেটা অ্যান্ড এল ইউ পারফর্মস দি কম্পিউটিং ফাংশনস 
তার মানে এখানে রেজিস্টার এবং অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিটের ভূমিকার কথা বলা হয়েছে যে এই অপারেশনগুলোর মাঝখানে রেজিস্টার যেটি করে টেম্পোরারি ডেটা স্টোর করা কাজটি করে এবং অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট পারফর্ম করে কম্পিউটিং ফাংশন অর্থাৎ যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ যে কোনো ধরনের কাজগুলোকে বলা হয় কম্পিউটিং ফাংশনস বা কম্পিউট করা গণনা করার কাজ তাহলে কিভাবে একটি মাইক্রো প্রসেসর কাজ করে যদি আপনাকে ভাই ভাইতে জিজ্ঞেস করা হয় তাহলে আপনাকে বলতে হবে যে মাইক্রো প্রসেসর একটি সিকুয়েন্স ফলো করে কাজ করে থাকে সেটি হচ্ছে সে মেমোরিতে থাকা স্ট্রাকচারসগুলো ফেস করে ডিকোড করে এরপর এক্সিকিউট করে ততক্ষণ পর্যন্ত ইনস্ট্রাকশন সে এক্সিকিউট করতে থাকে যতক্ষণ না সে একটা স্টপ ইনস্ট্রাকশনে পৌঁছায় যখন সে স্টপ ইনস্ট্রাকশনে পৌঁছায় তখন সে ফলাফলগুলোকে বাইনারি ফর্ম্যাটে আউটপুট পোর্টে পাঠিয়ে দেয় এই হচ্ছে মাইক্রো প্রসেসরের কাজের ধরন এই কাজগুলো করার মাঝখানে যখন তার ডাটা টেম্পোরারিলি স্টোর করার প্রয়োজন হয় তখন সে সেগুলোকে রেজিস্টারে রাখে এবং বিভিন্ন ধরনের বিজ্ঞানিতিক অপারেশান কিংবা লজিক্যাল অপারেশান পারফর্ম করার জন্য অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট কাজগুলো করে থাকে তাহলে এই কথাগুলো লিখতে হবে তার মানে আপনি যখন অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করবেন হাউ ডাজ এ মাইক্রো প্রসেসর ওয়ার্ক তখন এই কথাগুলো আপনাকে এখান থেকে লিখতে হবে এখানে আর নিজের মতো করে বানানোর দরকার নেই এখান থেকে আপনি বুঝে এটাকে আপনি ঢালাওভাবে না লিখে এক দুই তিন চার এভাবে পয়েন্ট করে করে লিখতে পারেন তাহলে ধারাবাহিক প্রক্রিয়াটা যে ফার্স্ট সে কি করে ইনিশিয়ালি সেকেন্ড থার্ড এবং লেটার এভাবে আপনি ধাপে ধাপে লিখতে পারেন এক দুই তিন করে এরপরে তাহলে আমরা দেখলাম যে গ্রুপের প্রথম অ্যাসাইনমেন্ট কমপ্লিট গ্রুপ টুতে আসছে যে এই যে টার্মগুলো ইনস্ট্রাকশন সেট ব্যান্ডওয়াইড ইথ ক্লক স্পিড ওয়ার্ড লেংথ ডেটা টাইপ আমরা একটু দেখি যে এই টার্মগুলো কোথায় পাওয়া যাবে এখান থেকে আমরা মূলত দিয়েছি যে যে সকল টার্মগুলো আমরা মাইক্রো প্রসেসরের ক্ষেত্রে ব্যবহার করে থাকি যে ইনস্ট্রাকশন সেট ব্যান্ডওয়াইড ইথ ক্লক স্পিড ওয়ার্ড লেংথ এবং ডেটা টাইপস ইনস্ট্রাকশন সেট বলতে আমরা অনেকগুলো ইনস্ট্রাকশনকে বোঝাই সেট মানে হচ্ছে অনেকগুলো সমষ্টি বোঝাই আমরা অনেকে যে যে সকল ইনস্ট্রাকশনসগুলো মাইক্রো প্রসেসর বুঝতে পারবে আমরা এর আগেও ভিডিও লেকচারগুলোতে বলেছি যে মাইক্রো প্রসেসর যদি ধরা যাক এইট জিরো এইট সিক্স হচ্ছে চল ধরা যাক চল্লিশটি ইনস্ট্রাকশন সে বোঝে এর বাইরে সে আর বোঝে না তাহলে এই চল্লিশটি ইনস্ট্রাকশনকে সামগ্রিকভাবে বলা হবে ইনস্ট্রাকশন সেট এবং ব্যান্ডওয়াইড হচ্ছে যে একটা সিঙ্গেল ইনস্ট্রাকশনে একটা প্রসেসর কতগুলো নাম্বার অফ বিট প্রসেস করতে পারে সেটি তার ব্যান্ডওয়াইড এরপরে আসছে ক্লক স্পিড ক্লক স্পিড হচ্ছে যে প্রসেসর প্রতি সেকেন্ডে কতগুলো অপারেশান পারফর্ম করে সেটার সংখ্যাটা হচ্ছে তার ক্লক স্পিড বা এটাকে আমরা মেগা হার্স গিগা হার্স বলে থাকি মানে গিগা হার্স প্রকাশ করে থাকি ক্লক স্পিডকে অনেক সময় ক্লক রেট বলা হয়ে থাকে আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ড লেংথ এটি আমরা অলরেডি বলেছিলাম যে আট বিটের প্রসেসর অ্যাট এ টাইম আট বিট ডাটা নিয়ে কাজ করতে পারে ষোলো বিটের ডাটা আপনি এখন যে মাইক্রো প্রসেসর ব্যবহার করছেন আপনার কম্পিউটারে সেটি মূলত চৌষট্টি বিটের তার মানে এই প্রসেসর চৌষট্টি বিটের ডেটা অ্যাট এ টাইম প্রসেস করতে পারে এবং এগুলো নির্ভর করে আসলে ইন্টারনাল যে ডাটা বাস রয়েছে আর রেজিস্টার অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট সেগুলোর ওয়াইডিতের উপরে এটি নির্ভর করে থাকে এরপরে রয়েছে ডেটা টাইপ সেগুলো আমরা জানি যে বাইনারি বা বাইনারি কোডে ডেসিমেল কিংবা আস্কি কোড সাইন নাম্বার আনসাইন নাম্বার মাইক্রো প্রসেসর হ্যাজ মাল্টিপল ডেটা টাইপ ফরম্যাটস তো এই ছিল আমাদের মোটামুটি পাঁচটি টার্ম যেটা আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে হবে যে ইনস্ট্রাকশন সেট ব্যান্ডওয়ারি তো এই জায়গাগুলো থেকে আপনি আপনার অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে পারবেন এরপরে প্রশ্নটা ছিল প্রমিনেন্ট ফিচার্স অফ এনি মাইক্রো প্রসেসর যে কোনো মাইক্রো প্রসেসরের যে ফিচার্সগুলো যেমন সেটি আমরা চাই যে মাইক্রো প্রসেসরের যে আইসিটা সেটি যেন যত কম দামে পাওয়া যায় এবং যত কম খরচে পাওয়া যায় আমরা সব সময় চেষ্টা করি কস্ট ইফেক্টিভ হওয়া একই সাথে যে ল্যাপটপ যখন আমরা তৈরি করছি তখন মাইক্রো প্রসেসরের সাইজ যদি ছোট হয় তখন ল্যাপটপের আকার ছোট করা সম্ভব যার ফলে পোর্টাবিলিটি বাড়ে অর্থাৎ বহনযোগ্যতা বৃদ্ধি পাই মাইক্রো প্রসেসরের সাইজ ছোট এটি একটা গুরুত্বপূর্ণ ফিচার যে আমাদের মাইক্রো প্রসেসরগুলো যত দিন দিন এগুলো আরও স্মল চিপে আমরা ইন্টিগ্রেটেড করতে পারছি ভিএলএসআই টেকনোলজি বা ইউএলএসআই টেকনোলজি ব্যবহার করে ভেরি লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশান বা আল্ট্রা লার্জ স্কেল ইন্টিগ্রেশান টেকনোলজি ব্যবহার করে আমরা যত দিন যাচ্ছে আমাদের মাইক্রো প্রসেসর বা এই আইসির আকার আরও ছোট হচ্ছে যত ছোট তত কম পাওয়ার কনজিউম করবে তত কম বিদ্যুৎ ব্যয় হবে সো লো পাওয়ার কনজামশনস আরেকটা হচ্ছে যে ভার্সাটিলিটি মাইক্রো প্রসেসর্স আর ভার্সাটাইল উই ক্যান ইউজ দ্য সেম চিপ মানে আমরা 
নানান ধরনের অ্যাপ্লিকেশানে আমরা একই আইসিকে ব্যবহার করতে পারি মানে ভাইরাস স্যাটেলিটি বলতে বোঝানো হয় যে কত ব্যাপকভাবে এটিকে বিভিন্ন জায়গায় ব্যবহার করা যায় আপনি মাইক্রোওয়েভ ওভেন থেকে শুরু করে মাইক্রো কম্পিউটার সবখানেই কিন্তু মাইক্রো প্রসেসার ব্যবহার করা যাচ্ছে দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য অনেক সামগ্রী রয়েছে অনেক ডিভাইস রয়েছে যেগুলোতে মাইক্রো প্রসেসারের ব্যবহার রয়েছে তার মানে মাইক্রো প্রসেসার যে শুধু মাইক্রো কম্পিউটারে ব্যবহৃত হচ্ছে সেটি নয় বরং দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত যে কোনো ইন্টেলিজেন্ট ডিভাইসের মধ্যেই কিন্তু মাইক্রো প্রসেসারকে খুঁজে পাওয়া যাবে এবং সেটিকে সফটওয়্যার প্রোগ্রামের মাধ্যমে কনফিগার করে আমরা অনেক ধরনের অ্যাপ্লিকেশানে আমরা এই সেম আইসিটাকে সেম চিপটাকে সেম মাইক্রো প্রসেসারটিকেই আমরা আসলে ব্যবহার করতে পারি সেটি একটি বড় বৈশিষ্ট্য ভার্সাটিলিটি এবং রিলায়াবিলিটি আইসি মাইক্রো প্রসেসর মাইক্রো প্রসেসারের মধ্যে যে আইসি থাকে সেই আইসিগুলোর ফেলিওর রেট খুবই লো মাইক্রো প্রসেসারের মধ্যে আমরা জানি যে মাইক্রো প্রসেসারের মধ্যে অনেক ধরনের আইসি থাকে মাইক্রো প্রসেসার নিজে একটি আইসি এর মধ্যে আবার ইন্টিগ্রেটেড থাকে অনেক ধরনের আইসি তো মাইক্রো প্রসেসারের মধ্যে যে সকল আইসিগুলো রয়েছে সেগুলো ফেল হওয়া ফেলিওর রেট কিন্তু খুব কম যার ফলে মাইক্রো প্রসেসার রিলায়াবিলিটি অনেক বেশি তাহলে মাইক্রো প্রসেসার অনেক কস্ট ইফেক্টিভ মাইক্রো প্রসেসারের সাইজ অনেক ছোট অনেক পাওয়ার কনজিউম করে অনেক কম অর্থাৎ লো পাওয়ার কনজিউম করে এটি ফেসিলিটি রয়েছে এবং রিলায়াবিলিটি রয়েছে এই পাঁচটি ফিচার এগুলোকে আমরা বলছি মোস্ট প্রমিনেন্ট ফিচার্স তাহলে আমার মানে দুই নম্বর সেট নিয়ে আলোচনা হয়ে গেল এবং তিন নম্বর সেট নিয়ে আমরা যদি কথা বলি এইট জিরো এইট ফাইভের আর্কিটেকচার এবং তার ফাংশনাল ইউনিট নিয়ে তো এইট জিরো এইট ফাইভ মাইক্রো প্রসেসারের যদি আমরা আর্কিটেকচার দেখতে চাই সেখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এইট জিরো এইট ফাইভ মাইক্রো প্রসেসারের এটি হচ্ছে আমাদের আর্কিটেকচার এইখানে এই আর্কিটেকচারটি আপনাকে ড্র করতে হবে এটি গুগলে খুঁজলেও পাবেন সেখান থেকে আপনাকে এই আর্কিটেকচার ড্র করতে হবে এখানে কিছুটা অস্পষ্ট সেটি আমরা অন্যান্য সাইট থেকে দেখে নিতে পারবো তো এই আর্কিটেকচারটি আপনাকে ড্র করতে হবে বড় একটা কাগজ এই ফোর সাইজে এরপরে ফাংশনাল ইউনিটগুলোর সম্পর্কে আলোচনা সো আমরা একটু দেখি যে কি কি ফাংশনাল ইউনিট রয়েছে এটার এইট জিরো এইট ফাইভের যে ফাংশনাল ইউনিটস সেগুলো এখানে দেওয়া হয়েছে যে এইট জিরো এইট ফাইভ মাইক্রো প্রসেসার ফাংশনাল ইউনিটগুলো একটা হলো অ্যাকিউমুলেটর এল ইউ বিভিন্ন ধরনের জেনারেল পারপাস রেজিস্টার প্রোগ্রাম কাউন্টার স্ট্যাক পয়েন্টার টেম্পোরারি রেজিস্টার ফ্লাগ রেজিস্টার ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার এবং ডিকোডার টাইমিং এবং কন্ট্রোল ইউনিট ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোল সিরিয়াল আয়ো কন্ট্রোল অ্যাড্রেস বাফার অ্যাড্রেস ডেটা বাফার অ্যাড্রেস বাস ডেটা বাস এই কম্পোনেন্টগুলোকে এই ডায়াগ্রামে এখন আঁকা হয়েছে তাহলে এই যে অ্যাকুমুলেটর রয়েছে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি টেম্পোরারি রেজিস্টার ইনস্ট্রাকশন রেজিস্টার মাল্টিপ্লেক্সার ফ্লাগ রেজিস্টার ইন্টারাপ্ট কন্ট্রোল সিরিয়াল আয়ো কন্ট্রোল কিংবা টাইমিং অ্যান্ড কন্ট্রোল ইউনিট অ্যাড্রেস বাফার এখানে ডেটা বা অ্যাড্রেস বাফার এখানে প্রোগ্রাম কাউন্টার স্ট্যাক পয়েন্টার এই যে অংশগুলো ফাংশনাল ইউনিটগুলো সেগুলো কোনটার কি কাজ সেটি এখান থেকে লেখা যাবে আমাদের প্রশ্নটা ছিল যে এক্সপ্লেইন তার মানে এই আর্কিটেকচারটি ড্র করতে হবে এবং তার ফাংশনাল ইউনিটগুলো নিয়ে সংক্ষেপে লিখতে হবে আপনি এখান থেকে সংক্ষেপে লিখতে পারেন সংক্ষেপে কীভাবে লিখবেন অ্যাকুমুলেটর তাহলে অ্যাকুমুলেটরটা প্রথমত কি জিনিস সেটি লিখতে হবে এটি কি কাজ করে সেটা লিখতে হবে অ্যাকুমুলেটর কার সাথে কানেকশান রয়েছে সেটি ডায়াগ্রামে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাকুমুলেটরের কানেকশান কার সাথে রয়েছে সেটি যে এই যে অ্যাকুমুলেটর সেটির কানেকশান রয়েছে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিটের সাথে অথবা এটা কিন্তু হচ্ছে ডাটা বাস অর্থাৎ এটি দিয়ে ডেটা মেম একটা ফাংশনাল ইউনিট থেকে অন্য ফাংশনাল ইউনিটে ডেটা ট্রান্সফার করা হবে তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাকুমুলেটর হচ্ছে একটা আট বিটের রেজিস্টার যেটি ব্যবহৃত হয় মূলত টু পারফর্ম অ্যারিথমেটিক অপারেশান টু পারফর্ম লজিক্যাল অপারেশান টু পারফর্ম ইনপুট অপারেশান টু পারফর্ম আউটপুট অপারেশান টু পারফর্ম লোড অপারেশান টু পারফর্ম স্টোর অপারেশানস এই কাজগুলো অর্থাৎ আট বিটের একটি রেজিস্টার ইউজ টু পারফর্ম অ্যারিথমেটিক লজিক্যাল আয়ো অ্যান্ড লোড স্টোর অপারেশনস এই কাজগুলো করার জন্য যে আট বিটের রেজিস্টারটি ব্যবহার করা হয় সেটি অ্যাকুমুলেটর এবং সেটি ইন্টারনাল ডেটা বাস এবং অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিটের সাথে কানেক্টেড রয়েছে চিত্রে আমরা সেটি দেখতে পাচ্ছি অ্যাকুমুলেটর আট বিটের ইন্টারনাল ডেটা বাসের সাথে কানেক্টেড এবং অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিটের সাথে কানেক্টেড এইভাবে করে আপনাকে ফাংশনাল ইউনিটগুলো জানতে হবে এবং সেগুলো 
লিখতে হবে অ্যারিথমেটিক লজিক ইউনিট আমরা অলরেডি জেনেছি অ্যারিথমেটিক এবং লজিক্যাল অপারেশন পারফর্ম করা জেনারেল পারপাস রেজিস্টার রয়েছে ছয়টি এবং প্রত্যেকে আট বিট ডাটা স্টোর করতে পারে প্রোগ্রাম কাউন্টার কি করা আমরা এগুলো গত লেকচারগুলোতে আলোচনা করেছি সেগুলো আর আমরা আলোচনায় সময় নষ্ট করব না তো এই ছিল আমাদের প্রথম গ্রুপ যারা তাদের অ্যাসাইনমেন্ট পরের লেকচারে আমরা গ্রুপ বি নিয়ে আলোচনা করব এবং তারপরের লেকচারে আমরা গ্রুপ সি এর অ্যাসাইনমেন্ট নিয়ে আলোচনা করব এখন এখানে দেওয়া আছে যে ফর্ম্যাটে আপনাদেরকে সেই ফর্ম্যাটে অ্যাসাইনমেন্টগুলো তৈরি করতে হবে এবং একটু যত্নের সাথে তৈরি করবেন কারণ ইউনিভার্সিটি লেভেলের পড়াশোনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ পার্ট হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করা কারণ অ্যাসাইনমেন্ট তৈরি করতে গিয়ে আমরা আসলে আরও চারপাশের বিভিন্ন আর্টিকেল স্টাডি করি সেগুলো থেকে জানার চেষ্টা করি এবং সেগুলোকে সামারি করে আমরা আমাদের অ্যাসাইনমেন্ট রেডি করি ফলে অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে কিন্তু প্রচুর পরিমাণ লার্নিং করার সুযোগ রয়েছে সো হুবহু কপি পেস্ট করা না বুঝে না দেখে কপি করে তৈরি করা এগুলো করলেও আপনি অ্যাসাইনমেন্টে পার পেয়ে যাবেন কিন্তু আমাদের যেহেতু মূল পারপাস হচ্ছে লার্নিং তো লার্নিং হতে মানে লার্নিংটা ফুলফিল করতে গেলে আপনাকে অবশ্যই স্টাডি করে মূলত অ্যাসাইনমেন্ট প্রিপেয়ার করতে হবে তো আজকে কথা বলাবো না আজকে লেকচার এখানে শেষ করছি ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর পুন্ড্রা ইউনিভার্সিটি অফ সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির সাথেই থাকুন